。今天来讲《灌篮高手》OVA 剧情《湘北御武园的友谊餐》，这里面不得不提到的一个主角就是小田龙正。动漫第一集就被提及到的人物，樱木情敌之一，樱木所追求的第五十个女生岛村叶子的男朋友。当初正是因为叶子的那一句“对不起，我喜欢篮球部的小田”，才导致樱木对篮球深恶痛绝。湘北受邀到五原高中参加友谊赛，谁能想象给湘北球员造成巨大压力的不是五原的球员，而是五原的啦啦队。以前就听说过五原的啦啦队屌的一批，因为五原七成的学生都是女生，男生的篮球部就像明星一样存在。放眼望去，一大群女生乌压压的站在看台上，无形之中给人造成一股巨大压力。怪不得其他的学校不愿意和五原高中比赛。樱木不屑一笑，被女生捧着玩篮球的混蛋都不是什么好东西。说完。有意无意的看向刘春风，木木在一边笑道：“冲着晴子加入我们篮球部的那个人是谁来着？”樱木一听就来劲儿了。话说晴子来没来加油啊？春木队长站出来，先给了樱木一拳头，让他保持清醒，随即认真的对大家说：“五元的女人这么多，而五元篮球部还能打出一番天地，说明什么？这群人定力太强，不是普通人。可见他们平时的训练多么专注，非普通男人可以比拟。所以他们不是空有人气，大家要记住了。”看台上 ，P D D 高光望望着满园春色，不禁感叹：早知道当初选择五言高中好了。这不是孙悟空进蟠桃园挑到手软，大男差点消除声音。蟠桃园可不行，野猪进呀，女生又不瞎。你这种造型就打消这个念头吧。野间提议打个赌，这是樱木第二次参加正式比赛，就赌樱木会不会有长进。此言一出，所有人都举手表决，表示樱木根本不会有任何的长进。比赛开始前，樱木在室外碰见了叶子。樱木红着脸走过去，寒暄几句，得知樱木加入了湘北篮球队，叶子表示很是意外。樱木在初中的时候是不怎么打篮球的。樱木尴尬的笑了笑，这就是那个什么潜在才能，我现在乃是备受瞩目的下任队长人选。叶子会考入五原高中，樱木也很意外，但看到叶子手中写着小天名字的衣服，也能想明白，他们两个应该是作为情侣，双双进入五原高中了。二人正尬聊甚欢之际，小天背着包从另一边走过来，一见樱木，小天不屑笑了。樱木别逗了，你那身队服岂止是让人大吃一惊，简直无言以对。不用说，你有没有经验了？湘北居然让一个初中的时候成天打架斗殴的家伙加入，看来湘北篮球队是堕落了。樱木忍住没有发火，小天更是直言刺激道：“不要拿篮球当儿戏，你这种混混没有资格打篮球，不要再给我侮辱篮球了。”樱木真的被惹火了，一把抓住小天衣襟，不知道小天这家伙脑子是不是搭错线了，就这么想挨揍，嘴上还在不断逼逼赖赖。樱木踢着小田，把他摁在墙上，沙巴大的拳头举了起来。小田逞强道：“要打你就打，混混！只要你以后不再打球。”樱木一拳头抡了过去，不过没有捶到小田那张欠揍的脸上。小田差点吓尿，捡起自己的背包，慌不择路的溜了。临走时还撂下一句：“待会儿就让你见识见识什么叫真正的打篮球。”不好意思，真正的打篮球已经在湘北和岭南练习赛的时候从进到那里见识过了，但是真正的怂包还是第一次见到。樱木差一点暴露小天的消息，很快在五元的八卦情报网里传开了。所有的女人都知道，湘北十号是个混混，没有缘由的就想做五元校草小田，简直是不可理喻、不可原谅。湘北队员一进场，五元的女子啦啦队就扯着嗓子喊：“十号大傻瓜，野蛮无脑，滚出五元！”全场步调一致的高喊“滚蛋”。樱木年纪轻轻就体验到了被拳师重拳出击的痛苦，但樱木根本不在乎，他的眼中只有比赛。小天八嘎，就让老子见识见识你所谓的真正篮球。比赛开始，樱木因为犯规给了小天罚球机会，让小田有了更嚣张的资本。接着，樱木频繁失误，又被裁判吹了走步犯规，场上一片嘲笑声。刘传峰路过樱木，低声提醒道：“笨蛋，篮球不是一个人打的。”樱木又气又尴尬，但必须较劲到底。可是越急就越容易方寸大乱。小天还时不时过来嘲讽樱木几句，在他面前表演带球过人、戏耍樱木。关键时刻还得靠刘传峰力挽狂澜，拼命出手得分。樱木好不容易从小天手里抢过一球，刚想炫耀几句，又被裁判吹了五秒，倒霉起来，趁着喝凉水都塞牙缝。樱木身心疲惫，十分难过。好在关键时刻，晴子大声给樱木加油打气，让樱木重新振作起来。很快，上半场比赛就结束了。四眼哥感慨：这群娘子军啦啦队真的吵死了。赤木平静地说道：“专注打篮球，这些噪音就听不到了。”樱木死死盯着小田，沉声喝道：“小田，我要打败你！”小田本来对樱木非常瞧不起，一听到樱木这样的话，更是气不打一处。打倒我，你凭什么打倒我？
从初中开始，我艰苦训练的时候，你在外面打架斗殴；我在打篮球的时候，你跟一群不三不四的人混在一起。打架有一套，女人找不到，说的就是你吧？你跟我就不应该站在同一个高度。也不知道樱木刺激到小田哪根神经了，小田一见樱木就气得浑身发抖，连五元教练都很奇怪，平时你都很冷静，今天怎么这么冲动？教练安排球员着重防守赤木和流川枫，并特别交代小田不要光顾着盯十号，有那个精力就去防守流川枫，他才是向北主力。小田哼哼哈哈，心不在焉的答应，无意间抬起头，和看台上的叶子眼神对视。叶子看着小田，心中百感交集。当初他听闻小田被五元的篮球教练特招，自己为了爱情傻傻的跟着小田来到五元。后来小田升入高中后，篮球事业万般不如意，自己劝了他几句，结果得来的是一记耳光。这厮被樱木继续拳头威胁的时候，怎么不见如此勇猛？哨声响起，下半场比赛开始，流川枫很快就拿到了二分，向北三十四比三十六，逐渐逼平五元。五元因为名字都没有的选手一投不进，樱木为了抢球，呼出场外撞翻了五元的后补席。五元的啦啦队发出一连串的嘲讽，小田笑道：“出球出大了，简直成不了笑谈。”樱木对小田的嘲讽根本不在乎，笑着说道：“抱歉，我的对手不是你，我的对手是篮球。”小田被樱木的这句话搞得十分羞愧，这不就是说我做你樱木的对手不配吗？五元路人球员再次投篮失手，樱木一跃而起拿到篮板球，空中长传给了赤木，赤木直接空中接力接球暴扣，打得五元拉拉队一点脾气没有，比分扳平，五元齐了。小田拿球要投，樱木使出了哼哼哼防守大法，一下子把小田整不会了。情急之下，小田强投碰到樱木，二人双双摔倒。裁判判樱木撞人犯规，小田对樱木的防守大法心有余悸，心里发了毛，两罚两不中，篮板被樱木拿到。此时只有流川枫有空位，樱木倔强的就是不给流川枫传球，手一抖，球到了小田手里，小田直接出手，球进了，弥补了刚刚的两个罚球。赤木气得要打人，晴子一脸无辜，为什么樱木这么讨厌流川枫呢？想不明白，实在想不明白。接下来，双方到了一决胜负的阶段。樱木虽然技不如人，又屡遭嘲讽，但依然闷声争球，拼了命的去努力。樱木拼搏的精神赢得了五元教练的掌声，教练起身带头为樱木鼓掌。全场愣了一阵，随即掌声响起。小田走上前，主动伸出手，把樱木拉了起来。事后，五元教练向安西教练说明了自己鼓掌的用意。樱木所展现的就是五元篮球队丧失的东西。五元阴阴的小田是为了打进全国大赛最热血沸腾的人，可他似乎被这股热情冲昏了头脑，忘了怎样心无杂念的打球。今天我们受教了，湘北与五元的比赛就这样结束了。小田莫名其妙的就这样与樱木和好了，理由很简单，樱木是真正享受篮球的人。黑人问号，好了，全国大赛见吧。